En los últimos meses nos estuvieron pidiendo mucho hacer un video de cuáles son los mejores brokers de Argentina. Finalmente, ese video llegó. Ahora, algunas aclaraciones antes de empezar. Punto número uno, esto no es una recomendación de qué broker es mejor, han de invertir en tal broker. Eso no es ningún tipo de recomendación. Punto número dos, ni trabajo ni he trabajado con brokers y tal vez lo haga en un futuro, espero que sí, pero ningún broker local jamás he trabajado de esta forma. Por lo cual, evidentemente, no me han pagado por hacer videos ni tampoco me pagan al menos a día de hoy. Y punto número cuatro, considero que todos la realidad es que tienen sus ventajas y sus desventajas y son buenos en su justa medida. O sea que lo que vamos a ver ahora es completamente subjetivo y es en base a mi experiencia y bueno, algunos datos sí que son objetivos, como por ejemplo, qué comisión cobra cada broker. Habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a empezar con el top. Si bien vamos a mencionar 5 brokers, voy a empezar desde el top 4 y vamos a ir bajando hasta el 1 y ya vas a entender por qué digo que son 5 y empezó por el 4. Empezamos con el top 4 que para mí es invertir online. Como ventajas es un broker que es la verdad que súper confiable, es muy pero muy seguro dentro de las opciones que tenemos en Argentina. ¿Por qué? Básicamente porque es uno de los brokers más grandes que hay a nivel país. Es más, quizás incluso sea el más grande. Entonces es como que eso nos da bastante seguridad y garantías. Evidentemente y como todos los que vamos a ver en esta lista es un broker regulado, o sea que también tiene un poco más de garantía por ese lado y otra ventaja en lo personal que le encontré a este broker es que tiene una enorme variedad de activos realmente si querés invertir y tener un enorme portafolio de, de diversificación invertir online probablemente sea una de las opciones que tiene más cantidad de justamente opciones para invertir desventajas que le encontré por un lado, para hacer trading, la verdad es que no hay ningún broker que sea argentino que esté muy bueno para hacer trading, pero en lo personal y en mi experiencia, invertir online no es de lo mejorcito, al menos de lo que podemos encontrar, justamente porque, bueno, no es una plataforma para trading como tal. Tema comisiones, la realidad es que son comisiones bastante normales para lo que se suele cobrar. Ya más adelante en este video vamos a hablar de comisiones de cada broker y demás, pero la realidad es que son comisiones súper típicas, no están ni muy altas ni muy bajas, así que lo damos como ok. Ahora, como te dije antes, yo estuve probando varios brokers justamente para hacer este video. ¿Y por qué pongo a invertir online en este top número 4 y no lo pongo más adelante? Porque la realidad es que mi experiencia fue bastante, bastante negativa. Y como le des transmitir, en este caso, mi experiencia, bueno, por eso lo hago. En pantalla, bueno, te va a estar apareciendo. Yo lo que pasó fue que no usé la cuenta por unos meses y se me cerró, lo cual entiendo, me parece lógico que me cierran la cuenta si no la uso. Pero cuando le intenté recuperar, no había forma. Intentaba entrar a cualquier enlace que me aparecía y todo me tiraba error, 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 error. Era básicamente imposible. Y está bien, yo soy una persona joven, me llevo con la tecnología, puedo buscar el mail, tratar de contactarme, lo puedo hacer, pero entiendo que una persona tal vez un poco más adulta, que no se lleva tanto con la tecnología, entonces se le sea un poco más complicado. Y la realidad es que, que una plataforma te deje los botones, que no funcionen y tengas que vos encontrar otros medios, de, me parece complejo, innecesario y por eso en base a mi experiencia esto es algo que no me gustó y lo dejo en el top 4 por errores en la plataforma. Pasamos ahora al puesto número 3 y en este puesto número 3 tengo a InView. InView es un broker que probablemente muchos no conozcan porque no es un broker tan conocido como los otros que, que vamos a ver en este podio. Entonces, bueno, Tal vez no te suene, pero está respaldado por el Banco Galicia. Pertenece al Banco Galicia, lo cual definitivamente nos da bastante seguridad. Ahora, ¿por qué está en este puesto? Digamos, ¿en qué le gana invertir online? Al menos de las cosas que más me gustan a mí. Punto número uno, podemos descargar nuestro portafolio actual y el histórico de nuestro portafolio. Como puedes ver, ya estoy en mi cuenta de InView. Y en este caso lo que voy a hacer es, eh, bueno, mostrar las cosas que se pueden hacer que me parece bastante bueno. Por un lado podemos descargar nuestro Excel, eh, básicamente es un Excel donde nos, nos dé nuestro portafolio histórico. Esto la verdad que me parece buenísimo porque le podemos dar como ese seguimiento a nuestras inversiones. O podemos descargar el Excel actual, ¿no? Lo que tenemos en este momento en el portafolio. Y es simplemente darle clic al botón y la verdad que eso me gusta bastante. Como puedes ver... Esto es lo que te aparece básicamente cuando te descargas el Excel. Eh, obviamente vas a tener un montón de datos censurados, pero simplemente lo que está bueno es bueno, que te dejan a ver todo el portafolio, lo tenés descargado, lo podés mostrar, etc. Nada, me parece que es un detalle que está bastante bueno. Otra cosa que me gustó bastante, pero esta es completamente subjetiva y es que es bastante fácil de utilizar. Al menos a mí me resultó bastante fácil pensando en una persona que está empezando a invertir. Así que, punto a favor, eh, tema que no me parecía tanto con invertir online. Repito, esto es totalmente subjetivo. Otra ventaja que también me parece bastante buena es que te asignan un asesor. Esto igual, tomalo con pinzas. ¿Y por qué te lo digo de esta forma? 
Primero que nada, porque a mí no me gustan los asesores. La verdad es que considero que muchas veces los asesores no se centran tanto en el inversor como deberían, en base a mi experiencia, repito, totalmente subjetivo. Y esto no es los inversores de InView. Yo hablo de inversores, eh, perdón, de asesores en general. Eso por un lado. Y por el otro, que cuando un broker es chico, es más fácil tener asesores que te puedan cubrir a la gama de clientes. Pero cuando un broker empieza a tener ya millones de clientes, es difícil tener suficientes asesores para cubrir a todos esos entonces es como que la calidad del soporte va cada vez disminuyendo pero eso es completamente entendible invertir online no puede tener un asesor para cada uno de sus clientes porque tiene muchísimos clientes entonces bueno por ahora InView tiene esta ventaja ya veremos después cómo avanza esto ahora dos cosas que hacen que InView se posicione en el puesto número 3 y no se posicione más adelante la primera desventaja que no me gustó nada de InView es que tenés que abrir la cuenta sí o sí desde la app de nuevo pensando en gente más adulta que tal vez se le dificulta un poco más el tema de, de utilizar la tecnología, es yo lo quiero hacer desde la computadora, ¿por qué no lo puedo hacer desde la computadora? Tengo que sí o sí utilizar la app del celular. Y la verdad es que eso me pareció un punto a mi subjetividad negativo, pero no es lo más importante. Lo que realmente hace que InView se posicione en mi puesto número 3 de brokers locales y no más adelante, es la poca opción o el poco abanico de inversiones que podemos hacer. Es decir, tenemos bastante limitados nuestros activos para invertir. No tenemos como en invertir online o en bull market, que tenemos un montón de inversiones para hacer, sino que es un poquito más limitado. Igual de a poco fue creciendo. Antes tenía menos inclusive, así que esperemos que esto con el paso del tiempo vaya creciendo. Pero bueno, son cosas que tienen brokers que son relativamente chicos, al menos hasta este momento. Es decir, tenemos la ventaja del asesor, la desventaja de las pocas inversiones. Me parece algo lógico y con el tiempo se va a ir equiparando a los los demás brokers. Ahora comentar un poquito de mi experiencia, como hice también con mi experiencia en el caso de invertir online. La verdad es que mi experiencia, como ya dije, fue bastante fácil de utilizar la plataforma y demás. Me parece que es un broker que tiene bastantes cosas buenas. Lo que sí, el KIC me lo rechazó varias veces. Y yo soy una persona que ha hecho un montón de KIC. Sé cómo se hace un... El KIC, para el que no sabe, es básicamente el reconocimiento de cliente que tiene que hacer la plataforma para que sepa que vos sos quien realmente decís que sos y no seas un estafador o lo que fuere. Entonces, tenés que mostrar tu DNI de los dos lados, tu cara, una selfie con tu DNI. Yo esto lo he hecho muchas veces porque me abrí cuenta en muchos brokers y exchanges y la verdad que odio cuando me lo rechazan porque es muy molesto y entiendo que será más molesto para una persona adulta que tal vez no haya hecho un montón de caíces y no sepa cómo se hacen y la realidad es que me parece que es un proceso que se debería simplificar todavía más pero repito subjetividad y en base a mi experiencia pasamos ahora al puesto número 2 de brokers y este es balance capital las ventajas de balance son punto número uno que tenemos de nuevo un abanico gigante de opciones para invertir realmente tenemos muchas pero muchas opciones a la hora de invertir y punto número dos que es una de las plataformas más sencillas de todas creo que compite con la que está en el top 1 de cuál es más fácil pero la realidad es que me parece que es muy pero muy 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 fácil porque a ver algo que hace más fácil a las plataformas es hacerlas menos profesionales a qué me refiero con esto si yo quiero invertir y solamente me dicen elegí en qué querés invertir y cuánta plata querés poner y ya el broker hace todo el resto entonces obviamente me facilita más el proceso a mí es más fácil pero qué pasa por el otro lado capaz que yo no estoy eligiendo si quiero comprar en contado inmediato o en 48 horas o no estoy viendo la caja de puntas si yo no elijo a qué precio voy a comprar voy a comprar a simplemente orden de mercado etcétera si sos un inversor que estés pesando y no entendés estos conceptos tenés ahí nuestro curso de inversiones desde cero que lo puedes hacer pero por otro lado tenés que tener en cuenta que tiene sus desventajas esto entonces es fácil la experiencia del usuario pero por ende tenemos estas otras contrapartes ya estoy ahora sí en mi cuenta de balance lo que voy a hacer es ir ahora a la parte donde dice operar bueno acá tenemos como puedes ver te decía tenemos bastantes opciones Voy a donde dice acciones. Acá, como puedes ver, nos aparece la mejor compra y la mejor venta. O sea, la, las mejores ofertas. Que básicamente eso sería como las puntas principales de la caja de puntas. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo ver absolutamente toda la caja de puntas. Cosa que sí me permiten otros brokers. Y eso es lo que yo te decía de cosas que te facilita, pero a su vez cosas que te quita. Entonces, me parece un broker en el que es fácil operar, pero que le faltan algunas inversiones para el inversor que ya es un poquito más profesional. Sin embargo, eso no es lo que deja a Balance en mi puesto número 2 y no lo deja más adelante, sino que la principal desventaja de Balance, al menos bajo mi opinión, son las comisiones. Es el broker que más altas comisiones tiene de estos brokers grandes. Entonces, al tener más comisiones que los demás, la realidad es que me parece que las ventajas que tiene no compensan eso y esto lo termina dejando en un puesto número 2, que es un puesto bastante bueno, pero no termina siendo mi broker favorito. Ahora, bajo mi experiencia, es un buen broker, fácil de utilizar, lo probé, me gustó, pero no me quedaría con él yo particularmente. Entonces, inversores, ya vimos top 4, 3, 2 y ahora nos falta el top 1. Pero yo les dije que había 5 brokers. ¿Y esto por qué es así? Porque la realidad es que 
me quedé con un top 1, pero hice dos brokers en el top 1. ¿Y esto por qué es así? Porque una cosa es operar como inversor, digamos, inversor individual, persona humana y demás. Y otra cosa es operar como persona jurídica, como empresa, como una cuenta institucional. Es diferente, los montos son diferentes, lo que vos necesitas de un broker es diferente. Entonces, por eso me quedé con dos brokers como top 1. Y estos dos brokers son Bull Market y Puente Hermano. Bien, por un lado tenemos a Bull Market que me parece... En base a mi experiencia y como digo, el mejor broker para lo que es persona humana. O sea, para vos, inversor eh, común, digamos, como yo también. O sea, nosotros que somos inversores de a pie, por llamarlo de alguna forma, me parece que es el mejor broker, pero vamos a entender el por qué me parece que es el mejor broker. Punto número uno. Tiene una enorme variedad de instrumentos de inversión y una enorme variedad de eh, activos para invertir justamente. Y a su vez tenemos formas de entrar y salir que tal vez no tiene tantos brokers, como decía recién de Balance, por ejemplo, que no tenemos la caja de puntas completa en Bullsi tenemos una caja de puntas muchísimo más grande y muchísimo más específica que nos dice la cantidad de activos que hay en el momento de comprar de vender me parece que eso está muchísimo más en detalle y es algo que a mí en lo personal me sirve como inversor y justamente por eso me parece una ventaja ahora como digo no me parece que Bull sea todo color de rosas. Eh, justamente por eso dije que iba a empezar a probar otros brokers para definir si me parecía o no el mejor. Igualmente ya yo anticipaba que probablemente iba a ser uno de los top porque justamente por eso lo usé durante tanto tiempo y lo, lo volví a usar ahora. Pero es esto básicamente, que no me parece que sus fondos comunes de inversión sean de lo mejorcito que hay. Obviamente no me refiero a los fondos propios de Bull, sino a los que nos dan para invertir. Pasa que eso ya es algo que excede a Bull. Pero bueno, me parece que es algo que, que tiene mucha variedad y que no me parece que sea tal vez tan bueno como inversión. Vamos con la ventaja número dos y es que la cuenta la abrís súper fácil, es recontra rápido, lo haces del dispositivo que querés, o sea esas cosas me parecen que te facilitan mucho la operatoria, al menos a mí, como digo, eh, tuve que abrir una cuenta para una persona, un cercano y fue súper fácil, así que me parece que es una ventaja. Punto número 3 y esto, otra cosa súper importante no tenés prácticamente ningún tipo de mínimos, pero ninguno, o sea querés depositar mil pesos, podés depositar mil pesos. Si querés empezar a invertir con mil pesos, podés empezar a invertir con mil pesos. Y eso no lo tienen todos los brokers y me parece también una ventaja. Algo que no incluiría como ventaja es que, por ejemplo, no tiene coste de apertura, de mantenimiento y demás. No lo incluyo como ventaja porque si bien está re bueno, lo tienen la mayoría de brokers. Entonces no me parece una ventaja, la verdad. Ahora, ¿qué lo termina posicionando en el puesto número uno para mí en lo personal a Bull como inversor individual como persona humana. Punto número uno, las mejores comisiones del mercado. Eso la verdad que a mí me parece súper importante porque si vamos a invertir y pagamos las menores comisiones significa que vamos a quedar con los mejores márgenes de ganancia. Entonces, definitivamente me parece un punto importante a destacar. Y punto número dos es súper fácil de usar. Y punto número tres, pero esto ya es más como un detalle aparte, es que hay muchos inversores que utilizan Bull y esto lo que hace es que haya mucho contenido en internet para cómo utilizarlo. Es decir, si buscas en Inverar vas a encontrar cómo operar prácticamente cualquier activo desde esta plataforma y si bien las otras, varias de las otras también lo tienen, me parece que eso puede llegar a ser un diferencial en cierta medida. Pero en definitiva, ventajas. La apertura de cuenta es súper fácil. Tenemos muchísimos instrumentos para operar. Tiene las mejores comisiones, que esto termina siendo una de las cosas que lo termina posicionando como el mejor de todos. Y es súper fácil de utilizar la plataforma, súper amigable. Ahora, algo que no lo pongo como ventaja ni tampoco como desventaja es el hecho de que se habla mucho de que Bull tiene mal soporte. Se dice eso, que, que Bull Market tiene mal soporte, lo escuché mencionar en muchos lados. Ahora, yo quiero contar mi experiencia, que es justamente lo que vengo haciendo con todos los brokers. Bajo mi experiencia, y esto no es subjetivo, esto es un dato, lo vamos a ver ahora, la verdad es que las respuestas han sido rápidas y han sido, bueno, bastante buenas y me han solucionado las cosas. Y a ver, repito, yo no trabajé en ningún momento con Bull Market. O sea, Bull Market a mí nunca me pagó, entonces eso no, no es que, ah, no, por ser Inverar le vamos a solucionar. Así que bueno... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la parte de mi cuenta. Acá voy a ir a donde dice mensajería, que son las consultas que yo le hice. Y podés ver, bueno, acá tenemos los casos. Como podés ver, yo hice varias consultas al broker, porque obviamente cada vez que tenía una consulta se los mandaba. Y si te fijas, yo hago clic, entro y todas, todas me las respondieron en el día. Obviamente tardaban algunas horas porque imagino que debían tener muchas consultas. Pero si nos fijamos, yo pregunté a las 9 y media de la mañana y me respondieron a las 12 y media del mediodía. O sea, no hay tantas horas de diferencia. Entonces la realidad es que en mi experiencia personal el soporte se ha comportado bien. Así que tanto por buen soporte como por las mejores comisiones del mercado y las otras ventajas que ya hemos mencionado, Bull me parece el mejor broker, repito, como inversor individual. Ahora, ¿yo utilizo solamente Bull? No, yo utilizo Bull como 
como persona humana, digamos, como inversor individual, me quedo con Bull, pero eso es para mis inversiones personales. Lo que es ya institucional, o sea, hablando de cómo inverar como empresa, ahí sí elijo Puente Hermanos porque tiene un montón de ventajas que no me voy a poner a mencionar simplemente por el hecho de que sé que muchos de ustedes tal vez no tienen empresa o no son inversores que, que quieran invertir como personas jurídicas, pero bueno, son los dos brokers que me termino quedando como top 1, tanto para inversor institucional como para inversor de persona humana, básicamente. Pequeño paréntesis inversores, y esto es más que nada por si alguien de un broker ve este video, si quieren trabajar en conjunto desde nuestra parte, encantados de hacerlo a futuro. Ahora, tema de comisiones que probablemente muchos quieran ver, eh, bueno, nada, simplemente vamos a verlo en pantalla. En este caso estamos, lo, los ordené en el orden que están los brokers de, del que yo elegí como top 4 al top 1. En este caso tenemos Invertir Online, que como puedes ver cobra más o menos un 0.5 de comisiones para el inversor que mueve menos de 3 millones de pesos por mes, lo cual me parece que somos la mayoría de nosotros, a menos que tengas más capital. Y después si no te va bajando el monto este, que te lo baja a 0.3 y después a 0.1. En el caso de Bull, nosotros empezamos igual que Invertir Online en 0.5, pero el Trader Active, que es el, digamos, el segundo, igual que, que Bull o que Invertir Online tiene la parte de Platinum, bueno, Bull tiene el Trader Active 2, que básicamente en este caso eh, Invertir Online te lo baja 0,3, mientras que Bull te lo baja 0,25. Y ya después el otro es igual, 0,1, ambos son 0,1. Y otro dato importante que me parece importante destacar es que Bull, para los que hacen trading, o sea, que, que operan eh, en el mismo día, compran y venden el activo en el mismo día, te baja 50% las comisiones en estos activos que tenemos acá. Entonces, nada, me parece que es como otra ventaja que nos baja más todavía las comisiones. La única competencia que tiene Bull en tema de comisiones, de los que yo analicé, es invertir online, porque justamente como puedes ver están bastante cerca, pero Bull es un poquito mejor en el Trader Active 2 y además tiene esta ventaja para operar intraday. Entonces, en definitiva, en comisiones termina siendo el mejor. Después, por parte eh, de lo que es Balance Capital, lo que podemos ver es, como yo te decía, de los brokers grandes es el que más comisiones tiene para la compra-venta de acciones. Los anteriores vemos que estaban en 0,5. Ahora pasamos a 0,6 en el caso de Balance. Y por último vamos a ver InView, que la verdad es que no está muy clara la información y no... O sea, me costó bastante encontrar esta información. Eh, pero bueno, tenemos, empezamos en el Silver y ahí ya tenemos 0,9% de comisión por transacción. Así que esas son las comisiones que nos va a cobrar cada uno de los brokers. Acordate que este video no es una recomendación, usa el que más te guste a vos. Si querés, dejanos en los comentarios cuál es el broker que utilizás vos. Y acá te vamos a estar dejando un video en el cual hablé de las inversiones en Argentina y en qué podemos llegar a invertir en Argentina en este 2023. Nos vemos en el próximo video.